Praise the Lord that we have such possibility to read the scriptures, to praise the Lord, to pray to Him. To możemy czytać Pismo Święte, że możemy wysławiać Pana, że możemy do Niego się modlić. To share our spiritual experience. Że możemy dzielić się naszymi duchowymi doświadczeniami. And support each other. Wspierać się wzajemnie. Adventists are known for their careful study of Bible prophecy. Adventyści są znani z uważnego studiowania prorok biblijnych. So today I propose to think about the prophecy that Apostle John recorded in the book of Revelation. Dlatego dzisiaj proponuję zastanowić się nad prorostem, który apostoł Jan zapisał w Księdze Objawienia. We know that we live in the last days of our earth. Wiecie, że żyjemy w ostatecznych dniach naszej planety Ziemi. And we are waiting for different different events. Oczekujemy różnych wydarzeń, które mają nastąpić. Some of them scare us. Niektóre z nich nas przerażają. We have fear. Boimy się tego. So, some of God's God's prophecy assure us that God is with us and it will be. Good end of everything. Boże, Rosło zapewni nas, że Bóg jest z nami i że zakończenie będzie dobre. So let's read the Revelation chapter 16 and 12. Czytamy Księdze Objawienia, rozdział 16, wiersz 12. A szósty anioł wydał czasze swoją na wielką rzekę Eufrat i wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę na kulu ze wschodu słońca. What meaning does this verse have for us today? Jakie znaczenie ma ta dzisiejsza wersja? What does the Euphrates River have to do with us? Co ma z nami wspólnego rzeka Eufrat? How can this prophecy strengthen our faith? Jak to proroctwo może wzmocnić naszą wiarę? Today we will consider about these questions. Dzisiaj rozważymy te pytania. Have you ever had moments when fear and sense of hopelessness overwhelmed you? Czy kiedykolwiek miałeś tu chwilę, kiedy ogarnął cię strach, lęk, poczucie beznadziei? Maybe somewhere in dark places. Może w jakichś ciemnych miejscach. Maybe when you was a child, you were locked in a dark closet. Dark closet. Może kiedyś jako dziecko byłeś zamknięty w ciemnej szafie. There are different names for our fears. Są różne nazwy dla naszych lęków. Claustrophobia. Do you know what is this? Claustrophobia. Wiecie co to jest? Wiem. Fear of closed spaces. Lęk przed zamkniętymi przestrzeniami. Nyktofobia. Nyktofobia. The fear of the dark. Lęk przed ciemnością. Arachnofobia. Przed pajutami. The fear of spiders. Demonofobia. Demonofobia. The fear of different demons. Lęk przed różnymi demonami. Autofobia. Autofobia. The fear of being alone. Lęk przed samotnością, przed byciem samemu. Basophobia. Batofobia is the fear of the deep, the abyss. Lęk przed głębią, odchłanią. When you swim on the river, on the mop or the sea, może wypływać w rzece albo w morzu. If you understand that under you there is a deep, jeżeli wiesz, że pod tobą jest głęboka odchłań, sometimes we fear also. Też możesz się bać. Many of these phobias are due to an exaggeration of danger. Wiele z tych fobii wynika z przesadnego poczucia zagrożenia. But there are real life circumstances that make us worry. Ale są prawdziwe życiowe okoliczności, które sprawiają, że się martwimy. And today there are quite a lot of them. A dzisiaj jest ich całkiem sporo. The political situation. Sytuacja polityczna. 
the loss of job, utrata pracy, the loss of a loved one, utrata bliskiej, ukochanej osoby, natural disasters, klęski żywiołowe, waiting for trials, oczekiwanie na próby. Sometimes, when we encounter a problem, we want to sell it immediately, or at least uh, faster as possible. Czasami napotykamy problem, chcemy go rozwiązać natychmiast, najszybciej jak się da. We don't want to wait. Nie chcemy czekać. But sometimes uh, God tells us you should wait. A czasami Bóg mówi nam, powinieneś poczekać. If we trust in God, Jeśli... the, Lord will surely, uh, the Lord will surely come to our aid. Jeśli ufamy Bogu, Pan z pewnością przyjdzie nam z pomocą. And exactly at the time when it is needed. Needed. Będzie to dokładnie w tym czasie, kiedy będzie to potrzebne. So let's trust our God and His prophets and confidently step into the future. Zatem zaufajmy Bogu, Jego prorokom i z ufnością kroczmy w przyszłość. If we are with God, jeżeli jesteśmy z Bogiem, we have future. Mamy przyszłość. Once, when I was about uh, 25 years old, kiedyś, kiedy miałem około 25 lat, I was tested for several of the fears uh, we have mentioned. Zostałem poddany próbie pod kątem uh, tych kilku lęków, o których przed chwilą mówiliśmy. At the time I lived in Minsk, the Belarusia, uh, mieszkałem wtedy w Mińsku, na Białorusi, and worked as an electrician in the Ministry of the Health. I pracowałem jako elektryk w służbie zdrowia. I made sure that there was light everywhere, that all sockets worked. Upewniałem się, że wszędzie jest światło, że wszystkie gniazdka działały. There were two polyclinics under my control. Pod moją kontrolą, pod moją opieką były dwie polikliniki. And in one of them the power supplies was lost. W jednej z nich zabrakło zasilania. Uh, the power cable, uh, the power cable was damaged. So kabel, kabel zasilający, prowadzący prąd był uszkodzony. It was large uh, third-story polyclinic. Była to duża trzypiętrowa poliklinika. Many offices, and each uh, in each uh, cabinet uh, there is different devices. Kabinetów i w każdym z nich różne urządzenia. And all of this stopped. I to wszystko ustało. It was necessary to turn on the power supply immediately. Konieczne było włączenie zasilania natychmiast. So uh, the superiors and assistants gathered. Przełożeni i asystenci się zebrali. In order to supply electricity as quickly as possible, it was decided to run the power cable from the switchboard underground along the heating line. There was heating line under uh, two meters uh, underground. Co jak najszybszego dostarczenia prądu, energii elektrycznej, postanowiono wprowadzić kabel zasilający z rozdzielnicy pod ziemią z dłuższej linii grzewczej. To znajdowało się dwa metry pod ziemią. And uh, somebody should go this two meters underground and crawl 100 meters underground between concrete uh, slabs where uh, the pipes were, were pressed. And ktoś musiał zejść 2 metry pod ziemię i przeczołgać 100 metrów pod ziemią między betonowymi płytami, przez które przechodziły rury doprowadzające ciepło. And should drag a sick electric cable with him. I musiał ze sobą ciągnąć, żeby przeciągnąć gruby kabel elektryczny. Uh, this gap was so small, so we didn't know uh, it was even possible to do this. Ta przestrzeń była na tyle nieduża, że nie wiedzieliśmy, czy to w ogóle jest możliwe, że to się da zrobić, czy, czy, czy da się to Clearance between the concrete slabs was very narrow from bottom to top. Prześwit y, między betonowymi płytami y, był bardzo wąski. Uh, that's why we chose the smallest uh, man among us. Byliśmy najmniejszego 
człowieka spośród nas. He was so thin, small, uh, skinny. Był taki uh, nieduży i chudy. He went down into the well. Strzelił do studienki. Tried to walk uh, half a meter. Próbował przejść pół metra. And immediately returned. I natychmiast wrócił. He said uh, that the pipes lie on the bricks and there is no, uh, not possible uh, to go further. Powiedział, że rury leżą na cegłach i nie ma możliwości, żeby przejść dalej. <coughs> so, but uh, uh, this uh, polyclinic was under my care. Ale ta poliklinika była pod moją opieką. And I felt uh, responsible. And I decided to, to try myself go there. And czułem się odpowiedzialny, dlatego postanowiłem sam spróbować zejść z tym kablem pod ziemię. So, two meters underground to the well. Dwa metry w dół pod ziemią do studienki. Then into the gap between these two slabs, concrete, concrete And slabs. Następnie w szczelinę między dwiema betonowymi płytami. And I had to stretch my hands because there was too small a place. Musiałem wziąć ręce do przodu, bo było tam za mało miejsca. Uh, it was uh, impossible to bend uh, elbows. Nie dało się nawet zdjąć ich w łokcie. So I should uh, go, go straight. Musiałem iść cały czas prosto. In some places I had to turn my head because it was too narrow. So I musiałem obracać głowę w ten sposób. Bo And I could turn from face down to up down. Tak, nie, nie mógł, tym można było się obrócić właśnie ten sposób do góry. And I should to go this way about 100 meters. I moved for a long time, centimeter by centimeter. Przeciskałem się w ten sposób przez dość długi czas, centymetr po centymetrze. I didn't even feel the the passage of time. Nawet nie czułem długu czasu. When I remembered that it was some somewhere two meters above me. Przypomniałem sobie, że jakieś dwa metry nade mną The sun was shining. słońce tam świeciło, People were walking. ludzie sobie spacerowali, Children was playing. dzieci się bawiły. And I am moving centimeter by centimeter with this uh, narrow place. A ja musiałem się przeciskać centymetr po centymetrze w tak wąskim miejscu. There was complete darkness. Kompletnej ciemności. No a single ray of light. Najmniejszego promienia światła. I was so stuck that I could not breathe freely. <coughs> Utknęłem tak, że nawet nie mogłem swobodnie oddychać. <coughs> But I understood that uh, uh, some panic attacks I should be, to be calmed and calmly move forward. Centimeter by centimeter. Zrozumiałem, że te ataki paniki należy uspokoić, wyciszyć się i spokojnie iść do przodu centymetr, centymetr. I didn't see anything before me. Nie widziałem niczego przed sobą. And it was the most difficult time when I uh, go to the turn of tunnel. A najtrudniej było do tunelu, do zakrętu tunelu. When it was necessary to uh, somehow to turn out, it was necessary to be able to turn out. But I am not a snake. I am not a snake. So I have uh, bones, and uh, I don't know how to to turn in this uh, small uh, such uh, place. I am not a snake. I have bones, and I don't know how to turn in this small such place. I am not a snake. Uh, it seems that I was so stuck there. No. It was still impossible to move forward or backward. Wydawało się, że utknęłem tam i że już nie było możliwości, żeby iść albo do przodu, albo do tyłu. Therefore, it was necessary to calculate each movement calmly and carefully. Dlatego każdy ruch trzeba było dokładnie i spokojnie obliczyć. Two meters underground. Dwa metry pod ziemią. Between two concrete slabs, pomiędzy dwiema betonowymi płytami, in a whole darkness, całkowity ciemność, and could breathe, could not breathe, nawet nie dało się swobodnie oddychać. 
I was already started to think, if I can't get out of there, can someone get me out of the of the place? Jak zaczynałem myśleć, jeżeli nie mogę się stąd wydostać, to czy ktoś mógłby mnie stąd wyciągnąć? But minute by minute, centimeter by centimeter, a minuta po minucie, centymetr po centymetrze. And what a joy was when I finally saw the light ahead. Ale jaka była radość, kiedy wreszcie zobaczyłem przed sobą światło. That was the end of the night. Koniec tunelu. There are times in our life when we feel fear or uncertainty. Są chwile w naszym życiu, kiedy czujemy strach lub niepewność. People today are horrified by political circumstances, environmental problems, financial problems, wars. Dzisiaj ludzie są przerażeni okolicznościami politycznymi problemami ze środowiskiem, problemami finansowymi, wojnami, health, zdrowie. People are not sure about tomorrow. Ludzie nie są pewni jutra. But we, as people of faith, know that God has warned in prophecies about the events that will take place in the last days before Jesus will come. Ale my, jako ludzie wiary, ludzie wierzący, wiemy, że Bóg ostrzegał w proroctwach o wydarzeniach, które będą miały miejsce w dniach ostatecznych, tuż przed przyjściem Chrystusa. I sam Chrystus też wiele o tym mówił. I także apostołowie Chrystusa. But still, some believers are afraid of struggle and trials. Ale wciąż wielu wierzących boi boi się czekających ich prób. One of our sister, one of believers, said that she is very afraid when the persecution of believers will begin. Jedna wierząca siostra powiedziała mi, że się bardzo boi, kiedy się zaczną prześladowania na wierzących. She says that it is better that the Lord take me away before the persecution begins. Powiedziała, że lepiej, żeby Pan mnie zabrał, zanim zaczną się przeszedłać. She said, I would rather die than suffer. Powiedziała, że wolałbym, wolałbym raczej umrzeć niż cierpieć. I don't want to suffer. Nie chcę cierpieć. Don't you want? A wy chcecie? Ja odrasałem się. So she she tell, I would rather die than i ona też tak powiedziała, że wolałabym raczej nie możesz przycierpieć. Can we have hope under such circumstances? Czy możemy mieć nadzieję w tych różnych okolicznościach? Sure, of course. Oczywiście. So, let's read one of the prophecies in which God reveals the final of the great struggle. Przeczytajmy zatem jedną z proroc, w których Bóg objawia finał wielkiej walki. As we have read, this is the text from Revelation 16. Jak już to jest ten tekst, wcześniej, z objawienia 16, verse 12. 12. Shall we read? Yeah. A szósty wydał czasze swoją na wielką rzekę Eufrat i wyschła jej woda, aby można przygotować drogę na królów ze wschodu słońca. What meaning does this verse have for us today? Jakie znaczenie ma dla nas ten werset? What does the Euphrates River Have to do with us. Co ma z nami wspólnego, że Eufrat? The Euphrat is the river on which the city of Babylon was located. Eufrat to rzeka, nad którą położone jest miasto Babilon. Było. Yeah. In biblical eschatology, the city of Babylon occupies a significant place as a city that is opposed to Jerusalem. W Biblii eschatologii Babilon zajmuje znaczące miejsce jako miasto, które jest przeciwne Jerozolimie. These two cities are antipodes or antagonists. Te dwa, te dwa miasta są przeciwieństwami, antypodami lub antagonistami. Jerusalem is the center of worship of the true God. Jerozolima jest ośrodkiem kultu prawdziwego Boga. In Babylon is the center of pagan Idol worship. A Babylon is the center of cultural pagan worship. 
and uh, Chaldeans and Israelites uh, was uh, enemies. Chaldeans and Israelites were enemies. Uh, but there was a time when the Chaldeans conquered Israel. Był czas, kiedy Chaldejczycy podbili Izrael, destroyed Jerusalem, niszczyli Jerozolimę, Jerozolimę, and even the temple, nawet świątynię. Uh, what's the meaning of the temple for Jews? Jakie było znaczenie świątyni dla Żydów? For the Jews, it was not just destruction of a magnificent building. Dla Żydów to było nie tylko zniszczenie wspaniałej budowli, budynku. But it was a destruction of their worldview, their faith in the great God. To było także zniszczenie ich światopoglądu, ich wiary w wielkiego Boga. And the, some, uh, the Jews themselves were taken captive. A sami Żydzi zostali uprowadzeni do niewoli. So, the cities and villages of the Israelites are destroyed. A zatem miasta i wsie Izraelitów zostały zniszczone. The capital Jerusalem as well. Ich stolica Jerozolima też została zniszczona. Uh, and the temple of Jerusalem was destroyed also. I również świątynia w Jerozolimie została zniszczona. The temple is the symbol of their greatness and the power of their God. A świątynia była symbolem ich wielkości i mocy ich Boga. All the past lives of the Jews, their dreams, their faith, everything destroyed. Wszystko to było w przeszłości, ich życie Izraelitów, ich życie, ich marzenia, ich wiara zostały zniszczone. Ahead, captivity and slavery in Babylon. Czekała ich teraz niewola i niemiecka w Babilonii. Helplessness and fear before the power and might of the great Babylon Empire. Bezradność i strach przed potęgą i mocą wielkiego imperium babilońskiego. Was there any power in the world that could defeat Babylon? Czy na świecie była jakaś moc, która mogła pokonać Babilon? It seems that there was no power. Wydawało się, że nie ma takiej mocy. But nothing is impossible for the God. Ale dla Pana Boga nie ma nic niemożliwego. And that is why the Lord gave this hope to the Jews. Dlatego Pan dał nadzieję do. Read in the prophet Isaiah. Tak. Forty, forty-five. Tak. Przez proroka Izajasza. 35 werset jest pierwszy i drugi. Zapraszam do Spotify. Zajrzę do świetnie dwa. Tak rzekł Pan do swojego pomazańca Cyrusa, który był dojąc z jego prawicą, aby przed nim zlekać narody i odkryć pas na wybrach kulu, aby przed nim otworzyć podwoje i aby bramy nie były zamknięte. Ja pójdę przed Tobą i wyrównam drogę. Wysadzę spiżowe wrota i rozbiję żelazne zawory. The city of Babylon was considered as impregnable fortress that could not be taken either by a quick assault or a long siege. Babylon był uważany za fortecę nie do zdobycia, której nie można było zdobyć ani przez szybki atak, ani przez długie oblężenie. According to historians, the walls of Babylon were about 70 kilometers. Według historyków mury Babilony miały około 70 km długości. But Herodotus wrote that it was 90 km. Ale Herodot napisał, że było to 90 km. Well, what you can say about their thickness and height? A co można powiedzieć o ich wysokości i długości? According to the most modest estimates, the height of the walls of Babylon was at least 22 meters. Według takich najskromniejszych szacunków wysokość muru Babilonu wynosiła co najmniej 22 metry. Is it high? Czy to wysoko? Yeah. A modern nine-story building uh, has almost the same height. Nowoczesny dziewięciopiętrowy budynek ma prawie taką samą wysokość. If you will go to Warszawa, yeah. you can see that high building. Jeżeli udać się do Warszawy, to, tam, to możesz zobaczyć takie wysokie budynki. And that was the height of the uh, walls 
Trvá by sa páči môžu. Their sickness was equal to the height of the walls. I grubosť bola rovná by sa páči môžu. At the beginning of the 20th century, the archaeologist Robert Colby na początek excavation of ancient Babylon. Na początku XX wieku archeolog Robert Coldway poważnie podjął się wykopalisk starożytnego Babylonu. And he was impressed. I był pod wielkim wrażeniem. He found three bells instead of two bells, which was told by historians. Te pory odkrył, że były trzy basy a nie y, tylko dwa, jak pis opisywali e, historycy. And uh, the, the reconstruction gave the following result. E, I rekonstrukcja dała następujący efekt. The first bell, belt of walls was 7 meters of sick. Pierwszy pas mógł miał 7 metrów długości. 7 meters. The second about 8 meters. Drugi około 8 metrów. And finally the third 3,5 meters. A trzeci 3,5 metra. The total thickness is 18,5 meters. Całkowita grubość wynosi 18,5 metra. This is roughly the width of a five-lane highway. To jest mniej więcej szerokość pięciopasmowej autostrady. If you go in some highway, you can imagine the width of the Walls of Babel. Tak, jeżeli czasami mamy możliwość jechać autostradą, to możemy sobie wyobrazić, jaka była ta szerokość w Babilonie. In addition, a power, a powerful towers rose every 45 meters. Dodatkowo co 45 metrów ustawione były potężne wieże. It was very powerful fortification. Była bardzo potężna fortyfikacja. The places where the river Euphrates flowed under the city walls, the means of which the Euphrates could never hold the Roman Empire, were reliably protected by metal bars. Were crowned by metal demitata. Therefore, it was absolutely impossible to take the city by storm. And the goal of the city by storm was absolutely impossible. It was also impossible to exhaust the city with a siege. Nie dało się też wyczerpać obrońców miasta przed oblężeniem. There was a lot of food in Babylon. Babylonie było dużo jedzenia. And the inhabitants of the city took water from the Euphrates River. A mieszkańcy miasta czerpali wodę z rzeki Euphrat. This river flowed right through the city. Która płynęła po prostu. No problem with water. No problem with water. No problem with food. No problem with nutrition. So let's consider the significance of the Euphrates River. Zastanówmy się zatem nad znaczeniem rzeki Euphrat. The Euphrates is a river in Turkey, Syria, and Iraq. Euphrat to rzeka w Turcji, Syrii i Iraku. This is the largest river in Western Asia. Jest to największa rzeka w zachodniej Azji. The name Yefrat literally means flowing easily or flowing smoothly. Nazwa Yefrat literally oznacza płynie łatwo albo płynie gładko. This is the biggest river. Jest największa rzeka. The length of the river is about three thousand kilometers. Długość rzeki wynosi ponad trzy tysiące kilometrów. It begins from the mountains. And then flows through the Mesopotamian plain. Rozpoczyna swój bieg w górach, następnie płynie przez równinę mezopotamską. The width of the river varies here, where Babylon is situated, from 150 to 500 meters. Szerokość rzeki waha się od 150 do 500 metrów. And the depth reached ten meters. We move to hundred and twenty meters. And this river flowed through the city of Babylon and fully supplied the city's inhabitants with water. 
Ta rzeka przepływała przez miasto Babilon i w pełni zaopatrywała mieszkańców miasta Babilonu w wodę. So there was no problem with water. Nie było więc problemu z wodą. It was the same with food supplies. Tak samo było z zaopatrzeniem w żywność. For the number of inhabitants of the city, there were more grain reserves that Joseph collected in Egypt during the seven-year famine. Jeśli chodzi o liczbę mieszkańców miasta, to w mieście było zgromadzonego więcej, zgromadzonych więcej zapasów żywności niż Józef zebrał w Egipcie podczas tych siedmiu lat obfitości na świecie. Because Joseph gathered about this grain for seven years. Bo Józef zebrał zboża na siedem lat. And Babylonians had grain reserved for ten years. A rezerwy Babilonczyków były na dziesięć lat. If any army wanted to besiege Babylon, the attackers would be the first which would be exhausted. Gdyby więc jakaś armia chciała oblegać Babilon, to napastnicy jako pierwsi byliby wyczerpani. So inhabitants of Babylon felt well protected and completely safe. Mieszkańcy Babilonii czuli się więc dobrze chronieni, całkowicie bezpieczni. Therefore, even when the armies of Medes and Persians approached the city, Belshazzar and his subordinates arranged a great feast. Dlatego więc nawet gdy armia Medów i Persów zbliżała się do miasta, to król Belshazzar i jego podwładni urządzili sobie wielką puszczę. And then, when they got drunk, the king ordered to bring to the feast the sacred vessels that Nebuchadnezzar had seized from the Jerusalem temple. A gdy się już upili, król kazał przynieść nauczne święte naczynia, które Nebuchadnezzar zabrał ze świątyni z Jerozolimy. So let's read the story in the first chapter of the book of Daniel. Tak, przeczytajmy więc tą historię w piątym rozdziale Księgi Daniela. You can read about from the first verse, maybe to to eight. Eight? No, okay, let's read eight. Yeah, okay. Czytam od pierwszego do ósmego wersetu. Król Belsadar urządził wielką ucztę dla tysiąca swoich dostojników i przed tym tysiącem pił wino. A gdy Belsazar był pod działaniem wina, kazał przynieść złote i srebrne naczynie, które jego ojciec Nebuchadnezzar zabrał ze świątyni w Jeruzalemie, aby król, jego dostojnicy, jego żony, jego nałożnice mogły z nich pić. I przyniesiono złote i srebrne naczynia, które zabrano ze świątyni z domu Bożego w Jeruzalemie. A król, jego dostojnicy, jego żony i jego nałożnice pili z nich. Pili wino i wysławiali pochów ze złota, srebra, mieć, żelaza, drzewa i kamienia. W tej samej chwili ukazały się palce ręki ludzkiej, pisały na przeciw świecznika na papiernej ścianie Pałacu Królewskiego. Król zauważył brzbiet ręki, która pisała. Wtedy barwa twarzy króla zmieniła się, a jego myśli zaniepokoiły go. Stawy jego biodę rozróżniły się, a jego kolana zadrżały. I zawołał król z całej siły, aby wprowadzono wróżbitów, aldejczyków i astrologów. Wtedy król odezwał się, że do mężczyzn pobielońskich, ktokolwiek przeczyta to pismo i poda mi jego wykład, ten będzie udany w purpurę, otrzyma złoty łańcuch na szyję, będzie rządził jako trzeci w moim królestwie. Wtedy weszli wszyscy mężczyźni króla, aż nie mogli odczytać pisma i podać jego wykładów królowi. So King Belshazzar became even more terrified, and his face grew more pale. Więc król Belshazzar był jeszcze bardziej przerażony, jego twarz jeszcze bardziej zbladła. And the queen, hearing the voices of the king and his nobles. Gdy królowa usłyszała głos króla i jego podwładnych, she came to the banquet hall, zeszła do sali, tam była uczta, and told to Balthazar, powiedziała Balthazarowi, that there is one man, wise man, that could read this. Jest pewien mądry człowiek, który może to przeczytać. You know, this is the story about Daniel. Ja czytam ci historię o Danielu. So let's read What Daniel said to Balthazar. Przeczytajmy zatem, co Daniel powiedział Balthazarowi. He told, I don't need your gifts. Powiedział, nie potrzebuję od ciebie żadnych darów. I don't need any glory. Nie potrzebuję żadnej chwały. But I will read this, what is written. 
Ale przeczytajcie tam to, co tu jest napisane. Okay. Yeah. Okay. Od 25 wersetu. A oto napis, który został wpisany. Mene, mene, tekel uparsin. A tak jest zrywa tego słowa. Mene. Bóg policzył dni Twojego panowania i doprowadził je do końca. Tekel. Jesteś zważony na wadze i znaleziony lekki. Peres. Twoje królestwo będzie podzielone i oddane elementom i persom. Wtedy na rozkaz Belsezara uleczono na jela w purpurę i włożono złoty łańcuch na jego szyję i włożono o nim publicznie, że ma rządzić jako trzeci w królestwie. W tej samej nocy został zabity Belsazar król Chaldejski. This is the end. The king Balthazar was killed that night. Taki jest koniec. Król Balthazar został zabity w tej nocy. So he thought that the Babylon is the most strong fortress. Ja już myślał, że Babylon jest najsilniejszą, najpotężniejszą fortecą. As far as is known, bo ile wiadomo, Cyrus and his army were able to divert the Euphrates River to such an extent that the current passing through the city became shallow enough that the army of the Middle Persians freely entered the city through its channel. Tak, bo ile wiadomo, Cyrus i jego armia byli w stanie zmienić kierunek rzeki Eufrat do tego stopnia, że prąd rzeki przypływający przez miasto stał się na tyle płytki, że armia Medów i Persów wkroczyła do miasta z tego kanału Belżany. We know that there was a bars, which blocked, was blocking the entrance. Wiemy, że były kraty, które chroniły wejście. But that time there was out. Ale w tym czasie były podniesione. Whether it was a negligence of the defenders or betrayal is currently unknown. Czy było to zaniedbanie obrońców, czy zdrada? Tego nie wiem. That night the city of Babylon, a powerful fortress, was captured by the army of Medes and Persians. Tej nocy miasto Babilon, potężna forteca, została zdobyta przez Medów i Persów. As the Lord has said through his prophets. Jak powiedział Pan przez swoich proroków. The defeat of Babylon was completely unexpected by the enemy. Wypadek Babilonu, zdobycie Babilonu było całkowicie nieoczekiwane przez wielu. Perhaps as unexpected as for many it was the defeat of Russian army in Ukraine over the past week. Może dla wielu z nas było nieoczekiwane pokonanie rosyjskiej armii na Ukrainie w ciągu ostatnich tygodni. It may seem for us today that the forces of darkness that rule in this world are powerful and invincible. Dzisiaj może się nam wydawać, że siły ciemności, które rządzą tym światem są potężne i niezwyciężone. And maybe we can feel themselves like a Jewish slaves in Babylon captivity. I możemy się dziś czuć jak on dziś, ci żydowscy niewolnicy w niewoli Babilonii. Defenseless and uncertain. Bezbronni i niepewni. But remember, God has everything in his control. Ale pamiętajmy, że Bóg ma wszystko pod swoją kontrolą. And if we entrust our lives to the Lord, our lives will be under control also. Jeżeli powierzymy nasze życie Panu, to również nasze życie będzie też pod Jego kontrolą. Under God's control. No matter what events happen around us, the most important thing for us is if we trust to our Lord. Bez względu na to, jakie wydarzenia dzieją się wokół nas, najważniejszą dla nas rzeczą jest, abyśmy ufali Panu. By trusting the Lord, we have a wonderful future that He has prepared for all saved. Jeżeli ufamy Bogu, to mamy wspaniałą przyszłość, którą przygotował dla wszystkich zbawionych. And in the book of great controversy, Ellen White describes the events of the end times as follows. 
Książce Wielki Bój Ellen White opisuje wydarzenia czasów ostatecznych w następujący sposób. No, tak. Czytam, to jest, w oryginale to jest na stronie 636, to jest z tego nowego polskiego tłumaczenia. To właśnie o północy Bóg objawia swoją chwałę, aby wyzwolić swój lud. Ukazuje się słońce świecące pełnią swojej mocy. Znaki i cuda następują szybko, jedne po drugich. Bezbożni, w przerażeniu i zdumieniu patrzą na to wszystko podczas sprawiedliwi, pełni uroczystej radości, obserwują znaki swojego wyzwolenia. Wydaje się, że wszystko w naturze zmieniło swój bieg, strumienie przestają płynąć, ciężkie, ciemne obłoki podnoszą się i wpadają na siebie nawzajem. Pośród gniewnych niebios istnieje jedno jasne miejsce o nieopisanej chwale, skąd dochodzi głos Boga, jak głos wielu wód mówiący, stało się. This is the final of great controversy. To jest finał, koniec wielkiego wojny. Do you feel uncertainty? Czy czujecie niepewność? Maybe you feel some fears. Może jakieś obawy mamy? Let's trust to Lord. Zaufajmy Panu. Have faith in the Lord. Zawieście Panu. Like we read in the second Chronicles, 2020. Have faith in the Lord your God, and you will be upheld. Zawieście Panu Bogu Waszemu, a ostaniecie się. Have faith in His prophets, and you will be successful. Zawieście Jego prorokom, a poszczęście się wam. The Lord is our hope. Pan jest naszą nadzieją. The Lord is our future. Pan jest naszą przyszłością. The Lord is our strength. Pan jest naszą siłą. And nothing will uh, divide us from God's love. I nic nie odłączy nas od Bożej miłości. Praise the Lord. Amen. 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 Our Lord, Panie, we are thankful for your mercy for us. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę i miłosierdzie wobec nas. For your love and we know that we have future wiemy, że mamy przyszłość. because you are with us Bo jesteś z nami. you are our Lord jesteś naszym Panem. you are our pastor jesteś naszym pasterzem. you are our king jesteś naszym Królem. and you are our father jesteś moim and we trust you in front of you. We know that uh, this different uh, fearful circumstances don't divide uh, us with you. We know that all the difficult circumstances around us don't us from you. And we have beautiful promises in the scriptures. We have beautiful promises in the scriptures. Give us the strong face. I am sure of you. That we could see the future that you have prepared for us, the safe people. I wish we could see the future that you have prepared for us, the safe people. I wish we could see the future that you have prepared for us, the safe people. And we want to praise you in our lives here now and in your kingdom. I want to praise you in our lives here now and in your kingdom. I will pray in Jesus' name.